ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ എല്ലാവർക്കും വ്യാസ് ഫുഡ് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് ചോക്ലേറ്റ് വാനില കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോസ് മിസ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കപ്പ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നോക്കാം ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് സ്ട്രെയിനർ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മൈദ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പും കൂടി മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ രണ്ട് കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടോട്ടലായിട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് സൈഡിലേക്ക് നീക്കി വെക്കാം ഞാൻ ഒരു വേറൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോ സ്പീഡിൽ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരിക്കുന്ന ബട്ടർ ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് പൊടിക്കാണ്ട് ഞാൻ മുഴുവനോട് തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് രണ്ട് കപ്പ് മൈദപ്പൊടിക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര അതാണ് കണക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് അതും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് എഗ്ഗും കൂടി പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശേഷം നമുക്ക് ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലോ ടു ഹൈ സ്പീഡിലേക്ക് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മള് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ ബൗളിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേശ്യ ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാൽ ഭാഗം ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് അതിനുശേഷം ഒരു വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കാൽ ഭാഗം കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലോ സ്പീഡ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അരക്കപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അതിനുശേഷം ഒരു വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ കുറച്ച് കട്ടിയായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വീണോണ്ടിരിക്കണം ആ ഒരു ലെവൽ ആവണം വരയ്ക്കുള്ള പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എനിക്കൊരു കാൽ കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാല് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് പേപ്പർ കപ്സ് ഞാൻ ഓരോന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ സ്പൂൺ ആയിട്ട് കാൽ ഭാഗം മതി നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഓവൻ ഇല്ലാതെ സ്റ്റൗമ്മ എങ്ങനെ ബേക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുന്നേ ഓവൻ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കപ്പ് കേക്കിട്ട് ട്രേ വെച്ചു കൊടുക്കാം അ
ഞാൻ കപ്പ് കേക്കൊക്കെ ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള ഇരുപത്തിനാല് കപ്പ് കേക്കാണ് നമുക്ക് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഉള്ളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് പൊട്ടിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്ത് വാനില കേക്ക് പോലെയാണ് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സിൻ്റെയും വാനില കേക്കിൻ്റെയും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ചോക്ലേറ്റും വാനിലയുടെയും ടേസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടുത്ത ദിവസം പുതിയ വെറൈറ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബായ്